はい、えー、今日はインプレッサースポーツ 1.6IL アイサイトを試乗してみたいと思いますでは出発しましょうインプレッサスポーツ 1.6IL アイサイトは、えー、スバル車の中でもエントリーモデルの車両となっていますエントリーモデルではあるのですが全長が4 4 6ンチで全幅が1 7 7ンチの3ナンバーの車になってますスバルのスポーツ車両を除いてはこのインプレッサのみ二輪駆動と AWD いわゆる四輪駆動の選択できるようになってます全車種標準でアイサイトはついているので二輪駆動を選んだとしてもそういった点では安心ですエアバッグも運転席助手席サイドサイドカーテンで運転席の膝あそして、えー、歩行者エアバッグと7つ標準でついてますスバルでこのインプレッサーよりも小さい車両を選択するにはあ OEM 車両であるジャスティやあもしくは OEM 車両である軽自動車あしかありません水平対向エンジンの乗ってる車はこのインプレッサーからとなってます昔はあ、まあ、ボクサーサウンドといって低い重低音でボボボボボボボボって鳴っていた時もあるんですけども、まあ、現在のスバル車両はあもうそういった音はあ,ありませんインプレッサー水平対向4気筒エンジンなんですけれども普通の車はピストンの動作が縦に上下して動くんですけれども水平対向エンジンに関しては横にピストン運動しますなのでエンジンの高さがいらなくなるので、えーまあ、低くエンジンを設置することができますでエンジンは車の中でも最も重たい部品になるのでそれがまあ低く設置できるということは安定性が余すということにつながりますなので二輪駆動であったとしても、まあ、一般的なエンジンよりは安定性が増しますしさらに四駆であればより安定性がしっかりするということになりますまあアイサイトでぶつからないことが一番いいということにはなりますが万が一ぶつかってしまったとしても衝突安全性の最高評価のこのボディが室内の乗員を守ってくれます事故を起こした時に大けがになるというケースはあー、まあ、エンジンが室内に入り込んでしまって、えー、まあ足を大けがするとかそういったことが想定されますただし、まあ、水平対向エンジンを積んでいるスバルの車はクレードル構造という構造になっていてエンジンが下にストンと落ちる構造になっているのでもし追突してしまっても、まあ、足元にエンジンが来ないような、まあ、リスク回避できるような構造になっています。また、見切りもいいので、まあ、3ナンバーにはなるんですけれども、非常に運転はしやすいと思います。主に街乗りしかしないのであれば、1.6 リッターでも十分なパワーがあります。高速道路とかをよく通勤などで使う人は、2リッターでいいのかなっていうのが、僕の個人としての感想です。
まあ、実際、この車は日本カー・オブ・ザ・イヤーも受賞したことのある車両になっているので、えー、かなり評価自体はあいい車になっていますあとはまあ自分の乗り方によって、えー、2区を選ぶのか四輪駆動を選ぶのかを選択すればいいのかなと思います、はいえー、今日はあインプレッサスポーツ 1.6IL を試乗してみましたエントリーモデルでありながら非常に充実した安全装備がついている車両になっています今日の試乗は以上です